Hello, good evening. Hello, hello, can you hear me? Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me, everybody? Good evening, good evening. Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me, everybody? All right, hello, hello, good evening. Can you hear me, everybody? Hello, hello. Hello, hello, can you hear me? Hi. Hello, how are you today? Uh huh. How are you, everybody? I'm fine, and you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Welcome, welcome, everybody. Welcome, welcome. Okay, how are you guys? How are you today? I can see only one with the camera on. <laughs> what about the rest? I want to see you. All right, I can see three people with the camera on. Thank you, very good. Welcome to the class, everybody. How are you? Good evening, teacher, how are you? I'm great. How about you, Anna, how are you? I'm fine, thank you. Excellent, very good. I can see Xiomara. Hello, Xiomara, how are you? Um, me cuesta bastante la pronunciación. Fíjate, <laughs> digo, eh, si me cuesta y este primer módulo, no le hallo una pronunciación, yo creo que me voy a retirar. <laughs> Oh, come on. Guys, no, no piensen, véanlo de esta forma. Piensen en que retirarse no es una opción. Quiero que lo vean de esa manera. Es como, mmm, en, dentro de las opciones, no está el retirarse. Véanlo así. Porque si se ponen en un plan de que, ay, si no puedo hacer esto, me retiro. O, ay, si no logro entender esto, me retiro. Si estamos viendo como que retirarse es la primera opción, difícilmente vamos a cumplir la meta que nos hemos propuesto. So, ahorita quiero que recuerden. Good recuerden, evening, teacher. Good evening. Quiero que recuerden el por qué están haciendo esto. Right? Quiero que se acuerden, todos ustedes decidieron, hey, yo voy a estudiar inglés por esto y esto. ¿Y qué va a ser fácil? Bueno, nunca dijimos que iba a ser fácil, right? Pero no es imposible. Piensen en cuántas personas ya aprendieron el idioma, right? ¿Cuántas personas iniciaron justo así como iniciaron ustedes? Y ahorita ya están en el nivel avanzado. Right? Y a veces a los que más les cuesta, créanme que esos son los que han logrado llegar hasta el final. All right? Así que no se me desanimen, please. No vean el renunciar como una opción. Okay? Así que ánimo. Estamos ya casi, bueno, a mitad de la segunda semana. All right? Así que yo sé, es el primer nivel. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo, but poquito a poco vamos, all right? Si se fijan, algunas cosas ya las podemos contestar. Yo sé que siempre hay temas que son un poquito difíciles, pero así vamos a ir avanzando, 
little by little. All right? Pero repito, no vean el renunciar como una opción. Hagan de cuenta que, ah, uh -uh, esa no es opción, así que ni modo. La única opción que nos queda es seguir y seguir. All right? Ánimo, que sí se puede, everyone. Sí se puede. All right. Let's see. Ok, veo que ya se conectaron más. Welcome, everybody. I'm happy to see you here. Very good, very good. Bien, eh, vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando ayer? Ajá. Ja. Yes, no question. All right. Estuvimos hablando del simple present. Específicamente el qué. Um, the activity. Um, yes, no question. Yes, no questions. Very good, very good. So, um, estuvimos practicando las yes, no questions. And that is what we are going to continue practicing. Sin embargo, ahora vamos a combinar un poquito siempre el simple present en affirmative en in negative, pero ahora lo vamos a ver cuando estamos hablando en third person. ¿Ok? So, ¿qué más estuvimos practicando? Vocabulary. En cuanto a vocabulary, ¿qué estuvimos practicando? Um, the daily routine. Ah. Y el auxiliary bien. do. Correct, correct, very good, very good. So vamos a practicar un poquito siempre el vocabulary para que no se nos olvide, all right? Y vamos a seguir viendo la structure. Siempre, si tienen questions, let me know. Yo puedo volver a explicar, all right? And remember, everybody, continue working on the platform. Estoy viendo que ahora están avanzando más rápido, eso es bueno. Um, creo que hoy ya, ya le vamos hallando a la plataforma, right? Como que ya vamos viendo cómo funciona. So that's something really good. Well, let's start. I'm going to share the presentation. Let's see, let's see. Can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? All right. So today is November 13th. This is the last day of November. So tomorrow is December. Do you like Christmas, everybody? Yes. Ah, yes. okay. Yes. Very good. So it's almost Christmas. Very good. Esa debe ser su motivation de este mes, guys. Ya casi es Christmas. All right. So. Uh, this is the topic for today. We are going to continue practicing daily routine. So we are going to practice a lot, but this is the objective for today. At the end of the class, you guys will be able to talk about daily routine, but in third person, okay? Ya aprendimos cómo hablar la daily routine, nuestra propia daily routine. So, ahora vamos a ver la daily routine, but in third person. All right? So, let's start first. Let's review a little bit the vocabulary. I want to see if you remember the vocabulary that we studied yesterday. And we are going to do it through a game. Okay? You have to tell me a number. You will see the photo and you had to tell me what's the activity. Lo vamos a hacer girls versus boys, okay? So we are going to see the winners. So the girls are the first ones. So girls, can you give me a number, please? Aha, uh -huh. girls, give me a number. Number two. Number two. All right. Cualquiera de las chicas puede contestar. But 
only the girls. What is this activity? Take a shower. Take a shower. All right. Is that your final answer? Respuesta definitiva? Yes. All right. Okay, look at this. Okay, look at this. Pay attention here. Cuando tenemos la ducha, right, es, podemos decirla de las dos formas. Podemos decir, take a shower, o también en lugar de take, podemos decir, have a shower. ¿Por qué aquí dice have a bath? Si se fijan, no hay una ducha, sino que más bien está como en una tina, right? Pero las dos cosas se pueden tomar igual. Así que take a shower or have a bath is the same. La única diferencia, right, uh -huh. es que have a bath es como decir tomar un baño. Y take yeah. a shower es como ducharse. Pero al final es kind of the same, ¿ok? Así que igual se las voy a valer because it's the same. Very good job. Ok, it's the turn for the boys. Ok, boys, give me a number. Seven. Seven, ok. Which activity is this? Uh -huh, boys, what do you think? Run, no sé. Run? Okay. Run. Run, okay. Hmm. Okay, look at this one. Si se ve que ella va corriendo, Así que, yes, les voy a valer que me digan run. Ahora bien, si se fijan, ella va con un perro, right? So, cuando decimos, ah, voy a sacar a pasear al perro, entonces decimos walk the dog, ¿ok? So, please, cualquier nuevo vocabulary o una nueva phrase, write it down, anótenla. So, ¿cómo digo pasear al perro? Walk the dog. That's the one. Walk the dog. Very good. Walk the dog. Do you este... walk the dog? Este, ah. yo no puedo, eh, pero si puedo ver el video mañana aparece en la clase porque no ando, ahorita ando fuera de casa, no tengo en qué anotar. Ah, ok, yes. Siempre, chicos, yo siempre subo el video al final de la clase. Um, se okay. tarda unos minutos en subirse. Así que, pero, por ejemplo, ya el día de mañana, a primera hora, ustedes ya pueden ver el video. No problem. Okay. Mm -hmm. Yes. Ok, so tenemos walk the dog. Girls, it's your turn. Give me a number. Six. Six. Ok. Ok, this is something that the boys do. What is the activity? Hmm. Este era más para los chicos, right? Any idea? No? Okay, les voy a ayudar. Look, in Spanish, ¿cómo decimos eso en Spanish? Resurarse. Resurarse. Exactly. So, in English, shave. will be shave. Okay? Shave. So, this is for boys. Okay? Shave. So, sorry girls, but no points. Okay. Boys, give me a number. Three. Mm -hmm. Okay, I heard three. Which activity is this? Dinner. Have dinner. 
dinner or have mm. dinner? Have dinner. Okay. Yes, that's the one. Very good job. Have dinner. Correct. Girls, give me a number. Come on, girls, give me a number. Ten. Ten, all right. Uh huh. What is the activity? Exercises. Exercise, yeah, okay. Very good. Ahora, con la palabra exercise, Ustedes pueden decir dos opciones. Podemos decir do exercise, que sería hacer ejercicio, o podemos decir solo exercise, que significaría ejercitarse. ¿Ok? Pero de ambas formas se puede. Así que, girls, very good job. Ok, boys, it's your turn. Go ahead. Eleven. Eleven, all right. Number eleven. What is the activity? Right. Right. Okay. Hmm. Okay. Les voy a valer right porque sí, se ve que él está escribiendo. Okay. Pero remember, estamos hablando de daily routine, así que también podríamos decir do homework. Okay. Do homework. Very good. Okay, girls. Give me a number, please. 14. 14, all right. What is the activity? Here. Um, can you repeat? Here. Okay, here. Pero le, le hace falta algo. ¿Qué está haciendo él? Have. Hair. Have hair. Have hair. Have hair. Have hair. Ok. Lleva hair, pero le hace falta algo. Oh my gosh. No se puede solo hair. Tiene que llevar algo. Le hace falta algo. Lo vimos ayer. Three, two, five. Ok, sorry. Look. Calm. Ok, ¿qué significa calm? Peinarse. Peinarse. Right? Calm hair. Exactly. No podemos decir solo hair. Ok, porque entonces estaríamos diciendo solo cabello. So, tenemos que decir comb hair. All right. Uh, les daría medio punto, pero el juego no me permite darles medio punto, así que I'm sorry. So, no olviden este vocabulary. Comb hair. Ok, boys. Give me a number. Number five. Ok, number five. What is this? Mm. Yeah, eat dinner. Mm. To get breakfast. All right, dinner or breakfast? Breakfast. Coffee. Have dinner. <laughs> Look Have at the dinner. window. Mm-hmm. Okay, dinner or breakfast? Breakfast. 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 That's the one. Look at the window. It's morning, right? So, okay, very good. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Uh huh. Girls. Number one. Okay. What is this? Have makeup. Hmm. Have makeup. 
makeup, makeup, maquillaje. Uh -huh. Are you sure? Yes. Ok, makeup. Sí decimos makeup, makeup es maquillaje, pero si yo quiero decir maquillándome o maquillarse, remember, tenemos que agregar el verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? Put. Ok, me recuerdo que ese lo vimos ayer. Put on makeup. ¿Qué estamos diciendo ahí? Colocarnos makeup. Maquillaje. Exactly. Así que, girls, please don't forget this phrase. Put on makeup. Put on makeup. Se las voy a valer porque me dijeron makeup, but no olviden el verbo. All right? Okay, boys, it's your turn. Number nine. Number nine. What is the activity? Ha. Three, two, one. No idea. Make the bed. Lay the bed. Okay, I heard make the bed. Lay the bed. Uh -huh. Ah, look. Make like... the bed. Make the bed. So this is like ordenar la cama, hacer la cama, right? So everybody, right. do you make the bed every day? Yes, yes, I do. Ah, very good. Yes, I do. All right, girls, it's your turn. Give me a number. Uh huh. Girls, quickly, give me a number. Uh, four. Four. All right. Which is the activity? Uh -huh. Quickly, girls, si no, punto anulado. Y este lo vimos ayer. What is the activity? Three. Brace. Two. Brace. Mm. Oh, no sé cómo se llama. Ah, ok, look. Get dressed. Ok, be careful. Microphones, please. Microphones. Ok, get dressed. Por ahí escuché que alguien dijo get dressed. No sé si fueron las girls o si los boys le ayudaron, pero yes. Get dressed. ¿Cómo digo vestirse? Get. Get dressed. Get dressed. All right. Ok, boys. Give me a number. number. Vamos a hacerlo un poquito rápido porque casi no hay tiempo. Ajá. Number 13. 13. Ok. What is the activity? Have dinner. Dinner. Have lunch. lunch. Ah. <laughs> okay, uh -huh. ¿cuál es la respuesta, boy? Lunch. Have dinner. Okay, dinner or lunch? Lunch. Lunch, okay. Yes, lunch. Very good, very good. Okay, girls, give me a number. Quickly, please. Twelve. Twelve. All right. What is the activity? Work. Work. Okay. Go to or? Go to work. Go to work. Go to work. Go to work. Wow. Very good. Very good. Go to work. Excellent. Okay, boys. 
15. Okay, what is the activity? Listen to music. Listen to music. Listen to music? Mm -hmm. Correct. Okay, girls, este es el último. This is the last one. Eight or 16? Eight. Eight. Okay. What is the activity? Uh huh. So in English, get out. Are you wake sure? Up. No. Okay. Wake up or get wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Por ahí les ayudan los boys. That's good. That's good. Okay, boys. This is the last one for you. What is the activity? Uh huh. Boys. Read. Read. The book. No. <laughs> okay. Let's see. Uh, yeah, <laughs> very good. Read a book. Excellent. All right. <laughs> okay, the boys are the winners. Congratulations, boys. A very good job. So, yo sé que había vocabulario nuevo, right? So, la idea es ir aprendiendo nuevas phrases. Así que vamos a ver si se acuerdan cómo digo afeitarse. Chafe. Very good. Sí. ¿Cómo digo eh, sacar a pasear al perro? Walk, walk to the dog. dog. Walk the, the dog. dog. ¿Cómo dog. digo dog. arreglar la cama? Make a bed. Very good. Make the bed. The Very bed. nice job. So, if you see, poquito a poco, vamos a ir aprendiendo el vocabulary. So, now I'm going to check attendance. So, if you listen to your name, say present. Um, let's see, Ana Carmina. Present teacher. All right. Eh, Douglas Arnoldo. Present. Okay. Guillermo Alex. Present. Very good. Um, Harvin Vladimir. Present. All right. Jesús Ernesto. Jesús Ernesto. All right. Jesús Joannis. Present, teacher. Thank you. Jose Alberto Dominguez. Present teacher. Okay. Jose Joel Merino. Julio Cesar. Rigoberto Padilla. Rogelio Enrique Escobar. Eh, buenas noches, teacher. Hello, eh, good evening. Ahorita me voy conectando porque, bueno, ya voy de camino, ya saliendo del trabajo y ahorita que voy de camino me voy conectando. Ok, all right, Enrique, very good, thank you. Ok, Selvis, Osmin. Present. Ok, Sonia Elizabeth. Present, teacher. All right. Um, Sonia Verónica. Present teacher. All right. Vanessa Ivania Flores. Okay. Um, Wilson Hernaldo Ortega. Xiomara Elizabeth. Present. Thank you. Yesenia Lili. Present teacher. Thank you. All right. Very good. So everybody, let's continue. Let's continue with the topic for today. Ya repasamos un poquito el vocabulary. So let's see the topic for today. Vamos a ver un poquito el simple present in affirmative in third person. Esto quiero que se lo aprendan. 
Cuando nosotros decimos third person, siempre que ustedes escuchen ese término de third person, nos estamos refiriendo a she, he, and it. ¿Ok? Le llaman terceras personas porque son las personas del singular. If you remember, primero decimos I, después de I, ¿qué sigue? You. 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 So, ¿quién es el tercero? She. She. Y luego? He. He. Y luego? It. 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 So, le llaman terceras personas porque, look, estas tres basically son casi que igual. Las reglas gramaticales que vamos a usar siempre van a ser iguales para ellos tres. Para she, he, and it. For example, el verbo to be. ¿Qué verbo to be usamos para she? ¿Se acuerdan? Is. Is, is, she, is. Ok, para is, she is. decimos is. 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 Para is. he. Para he, ¿cuál is. usamos? Is. El is. mismo, right? Y para it, ¿cuál usamos? Is. 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 Siempre is. es is. So, si se fijan, estas tres es como que siempre son iguales. All right? So, las reglas gramaticales siempre van a ser iguales para estos tres. Así que, cuando ustedes, nuevamente repito, cuando ustedes escuchen este término de the third person, Estamos hablando de esos tres. De she, he, it. All right? ¿Quiénes son las third person? She, he, 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 he. Excellent. Exactly. Very good. All right. So, look at the sentences. Miren la primera oración. I wake up early. ¿Qué significa aquí? I wake up early. Yo me Yo despierto tarde. Tarde. Yo me despierto temprano. temprano. So, now look at the next one. Dice, he wakes up late. ¿Ven alguna diferencia? He wakes up late. Yeah. Yes. I ah. wake Ok. Para empezar, en la primera, el sujeto, ¿quién es? I. 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 En la segunda I. oración, el sujeto es? He. He. Ok, ahora, en el verbo, ¿hay alguna diferencia en el verbo? Yes. yes. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Letter S. Nice. Ah, letter look, S. the letter es. Yes. Yes. So, ahora veamos cómo funciona el simple present en terceras personas. Remember, la estructura siempre es la misma. Primero necesitamos subject. Luego, ¿qué necesitamos? Verb. El verb. Pero el cuando verbo. estemos hablando en terceras personas, el verbo va a sufrir un pequeño cambio. ¿Qué tenemos que agregarle al verb? A letter S. Y luego del verb, ¿qué necesito? Complement. 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 For example, he takes a shower. If you see, como estamos hablando de third person, tenemos que agregarle la letter S. S. Another example. ¿Qué pasa si yo digo, en lugar de he, yo digo we? ¿Necesito agregarle la letter S a we? Por mm. ejemplo, mm. we takes. ¿Sí o no? Mm. No. 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 ¿Por qué no? Porque, Porque es que en plural habla de nosotros. Because the verbs are plural. Very good. Exactly. Si se fijan, we es terceras personas. It's not. We no es parte de las third person. ¿Qué pasa si yo digo my mother? My mother take 
or my mother takes. ¿Cuál creen que sería la correcta? My mother takes. My mother takes. Takes. My mother takes. My mother takes. Porque takes. si se fijan, decir my mother es como decir she. Y she ah, es sí. parte de las terceras personas, sí o no? Yes. 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 Entonces yes. vamos a decir my mother takes a shower. Takes a shower. Very good. Excellent. Now, imagine que estoy hablando de my dog. Necesito agregarle la letter S si estoy hablando de my dog. Yes. No. Yes. Yes or no? no? Yes. No, yes. Actually, is it very good. Si yo estoy hablando no, yes. de... Listen, si hablo de my dog, es como que si usted se, eh, estuviésemos hablando de... It. it. All right? Es right. singular. Mm. Así que sí vamos a decir my dog takes. ¿Ok? Así que... Pay attention again. Si estamos en simple present, afirmative, third person, tenemos que agregarle la letter S al verb. Esa es la única regla, agregarle letter S. ¿Ok? Let's see some examples. Imagine in this case. Ese es el vocabulary que vimos ayer. Imagine que yo estoy hablando de he. Voy a decir he wake up or he wakes up. He, he wakes up. He wakes up. Very good. He wakes. Vamos a irle agregando la letter S. En la siguiente, ¿cómo quedaría la siguiente? He get up or what do you think? He gets up. Very get good. Up. Vamos a decir gets. gets. Okay, so he gets up. Siguiente, ¿cómo quedaría el siguiente? He takes. takes. Ah, he takes a shower. Next one, she gets dressed. Ah, yes. very good. He, um, she gets dressed. Dress. She um, comes, comes, hair. comes, hair. 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 hairs. Ahora, pay, pay attention con este verbo, have. Have es como una excepción a la regla. A have no le podemos agregar solo la letter S y decir haves. Have va a cambiar un poquito. Y vamos a decir has. She has, has a breakfast. Exactly. She has breakfast. Ok. Veamos las siguientes activities. Si yo estoy hablando de go to work y estoy hablando siempre de he, hmm, ¿qué creen que va a pasar aquí? Um, se le agregaría, he, diría, he goes to, to work. Exactly. Don't worry. Ya vamos a ir viendo más ejemplos y detenidamente qué vamos a hacer en cada escenario. So, en go no podemos solo agregarle la error es. Vamos a agregarle una y es. Ahora ustedes dirán, right. pero ¿por qué? Right? ¿Por qué a unas le agregamos is solo es? Mm, vamos a ver un par de reglitas por ahí. Ok, así que please pay a lot of attention here. No quiero que se vayan a, a pensar que esto es muy difícil. Realmente no lo es. Look at this. A la mayoría de verbos, como acá, solo le vamos a agregar la S. Como en el caso de wake up, get up, cook. So, a la mayoría de verbos solo le agregamos letter S. 
hay excepciones a la regla. For example, si ustedes tienen un verbo que termina en una consonante y luego de la consonante hay una letter Y, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos verbos que terminan en una consonante y luego en la letter Y? Look. Vamos a quitar la letter Y y vamos a reemplazarlo por un I y S. Pero ojo, esto va a ser solo en esos verbos que um, están terminando en una consonant y luego en una letter Y. y. Si se fijan, el verbo play, el verbo play termina en la letter Y, sí o no? Yes. ¿Por yes. qué no hacemos el cambio? ¿Por qué en play no hacemos el cambio? Look, si se fijan, solo le agregamos letter For the vowel. Because it's vowel. Correct. Exactly. Porque aquí es una vowel. vowel. No vowel. es una consonant. All right. Another rule. Los verbos que terminen en estas letras, ya sea en la letra O, eh, be careful with the microphones, please. Escucho microphones open. Todos los verbos que terminen, por ejemplo, en la letter O, o si terminan en SH, o en CH, o en X, o en double S, ¿qué hacemos con ellos? A ellos les tenemos que agregar una yes. S. Yes. Exactly. For example, go. Vamos a ver, go termina en la letter O. Y look, aquí está la letter O. ¿Qué vamos a hacer con go? Y es. Eh. Tengo el verbo wash. ¿En qué está terminando wash? Es H. Es H. Aquí tengo la es H. Así que tengo que H. agregarle y es. Lo mismo, watch. Watch está terminando en CH. Por lo tanto, look. S. Watches. ¿Cómo digo ella mira televisión? She. Watches television. Very good. Exactly. She watches. No podemos decir solo she watch. No. She watches understood everybody now hay una pequeña excepción cuál era la excepción cuando hablamos de ah. how. How. exactly como digo ella eh, tiene yeah. un perro She has a dog. She has, she has a dog. She has a dog. Very good. Ok, everybody. Les voy a dar tiempo para que copien las reglas. ¿Pueden copiar si gustan algunos de los ejemplos? No es necesario que los copien todos. Right? Solo algunos ejemplos para que tomen la idea. Lo importante es copiar esto. This is like... The most important. Teacher, y hay que memorizar todo eso. Look, ahorita es bien difícil decir, ay, me lo voy a aprender todo. But, con la practice. Vamos a hacer algunas practice, no solamente el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo en lo que resta de la semana también. Y poquito a poco se lo van a ir aprendiendo. All right? Así que, relax, relax. Ya van a ver, después esto es como super easy. Y les va a ser súper, súper fácil aprendérselo. Ya van a ver. All right. So, copy, please. Let me know when you finish. Teacher. Yes. Yo, bueno, ahorita captura le estoy tomando. No estoy en la casa, pero watch y watches, ¿qué significa? O sea, watch. Con diferencia de la, de la S y la C. Very good. Ok, si se fijan, tenemos wash. Lavar. La primera opción es como lavar. 
right? For example, como digo, ella lava los platos. She, she washes the dishes. The dishes. Exactly. Y lo, y lo otro es verba, watch. Exactly. El otro es mirar, right? Como cuando decimos mirar televisión. So, esa okay. es la difference. Mm -hmm. Ok, ok. Exactly. All right, everybody, ¿ya lo copiaron? Yes. Finish. Copy, copy the rules. So, ¿cómo diría ella estudia inglés? How can I say that? She studies inglés. Studies inglés. Correct. She studies English. ¿Cómo digo él juega fútbol? He plays he soccer. Plays the soccer. Correct. He plays soccer. Ahorita voy a necesitar que exageremos siempre la letter S. ¿Ok? Porque si la letter S no suena, entonces es como que si no la, di no la dijéramos. Y eso sería un mistake. Ok. Vamos a hacer una pequeña practice. All right. Look at this exercise. Les voy a mostrar different verbs. Y ustedes tienen que elegir qué voy a hacer con el verb. ¿Será que solo le voy a agregar la letter S o ES? ¿O voy a hacer el cambio del IES? ¿Ok? Let's see the game. Look at this. For example, tengo el primer verbo do. ¿A dónde creen que voy a colocar do? ¿Solo la letter S? ES o el cambio IES? ¿Qué do you think? ¿A dónde lo voy a poner? IES. Y es. ¿Seguros? ¿Estás seguro? Sí. Yes. 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 All right. Yes. Ahora, necesito voluntarios. Elijan un verbo and tell me what I'm going to put them. Where? <coughs> A ver, voluntarios. Elijan un verbo, please. Place. Ok, play. tengo play. play. ¿A dónde? ¿Es? ¿Es o IES? Es. Es. Only S? Yes. Only okay. Good. Very good. Next, volunteer. Tai. Which one? Tai. Mm, I'm sorry, casi no lo escucho. Try. Try. Okay, ¿a dónde voy a colocar try? Yes. 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 Are you sure? Yes. 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 I S S. Ah, I E S. I S S. Okay. What about cook? ¿A dónde creen que voy a colocar cook? Cook. S S S S. Okay. How about go? Yes. 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 All right. And how about read? I yes. I yes. ¿Quién es Ivan en el I yes? Oh, read. Oh. Ah. Okay. Only yes. Yes. Okay. How about? Study. ¿A dónde voy a colocar study? Study. Okay. How about leave? Only the letter S. Yes. Okay. Oh, I S. Or solo la S. Yes. 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 Okay. 
How about eat? Yes. Okay. And cry? Stay. I eat. Yes. How about watch? Watch. Yes. Yes. Ah, all right. How about wash? Washes. Yes. Yes. And fry? Fry. Fry. Yes. 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 Fry. Yes. Okay. Swim. Swim. Yes. Yes. Okay. Yes. And stay. Stay. Yes. 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 Okay. Seguro. No. Yes. Yes. No. Consono. Ah, es una vowel, recuerden, hay una letter Y, pero antes de la no Y es. está una vowel. Entonces, ¿qué es. voy a hacer? Es, es, es. es. Ok, es. letter S. Ok. How about teach? Teach, I, 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 yes. I, 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 Um, Seguros, are you sure? Yes, Ah, okay. Crash. Crash. Okay. Fix. Yes, I, 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 are you sure? Yes, no. Y es, yes. no, es. Ok, en la letra S ya no tengo espacio. Así que puedes decidir I, E, S o E, S. E, S. Mm, ya vamos a ver si están correctas o no. No worries. Fly. I, E, S. Ok. Rely. I, E, S. I, E, S. Bye. Bye. Ok. ¿Hay algún verbo que quieran cambiar? En es. En es. ¿Cuál? Crash. Ok. Crash. ¿A dónde creen que va a ir crash? Remember. Remember. ¿Qué dice la regla? El que termina en SH. Ah, este. No, pero. Ahí está bien. It's ok. It's ok. Seguros. Ok. Ok, remember. Regresemos. Regresemos a las reglas. Let's go back to the rules. ¿Ok? ¿Qué decía la regla? Si se fija en el verbo crash, ¿en qué letras termina? S. S. H. H. ¿Y qué dice la regla? Los que terminan en S. H. S. S. ¿Qué hago con los que terminan en S. H? Y S. Y S. Eso tengo que agregarle. S. So, ¿estamos bien o estamos mal con crash? Estamos bien. Bien. All right. Bien. bien. All right. ¿Hay algún verbo que quieran cambiar? ¿O todos están correctos? Ajá. Un punto menos por cada mistake. Ajá. Un punto menos en el examen por cada error. ¿Les parece? ¿Yes? Yes. Sí. sí. Uh. Wow, very good job. Zero mistakes. Ok, pay attention here. Si se fijan, no es tan difícil eh, ver a dónde lo colocamos. Right? Lo que tienen que aprenderse es lo siguiente. Siempre que tengan una letter Y, y antes de la letter Y hay una consonante. Ya sabemos. ¿Qué hay que hacer? Ah, vamos a agregarle 
I E S. Solo cuando haya el verbo terminado en letter Y y antes hay una consonant. Esa es la regla. Entonces, cuando ustedes vean que un verbo termina en letter Y, ahí hay que prestar atención. All right? Now, en el que hay que prestar atención es en los otros verbos. Pero ya saben, ah, termina en O, inmediatamente sabemos, y es. Ah, esos que terminan en CH, y es. Ah, es que termina en X, y es. Right? Y el resto de los verbos ya sabemos. Ah, no, este solo es. Ahora bien, si se fijan, ni siquiera es necesario que sepamos el significado de cada verbo. Yo sé que aquí hay verbos que podemos decir, ni siquiera sé qué significa. Pero ya sabemos que por la regla ya sabemos a dónde ubicarlo. ¿Entendido? Yes. Al final de la clase, listen, al final de la clase les voy a compartir este mismo link. Y si ustedes tienen un ratito libre, pueden volver a hacer el ejercicio ustedes solitos. All right? Para que ustedes solitos puedan practicar la regla. ¿Entendido? ¿Understood? Okay. Yes? Yes. All right. And don't worry. Vamos a seguir practicando este topic. ¿Ok? Now. Como les decía, hay que practicar la estructura, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos y estos ejemplos están en el manual, page 22, ¿ok? Volunteer for reading the first example, please. We make money uh -huh. phone, phone calls. Very good. If you see, she makes... Makes. Second example, volunteer. He carries box, boxes into truck. Good into job. The truck. Into the truck. Yeah. Excellent job. Next one, please. Volunteer. Send the same reports to other companies. Excellent. Very good. Si se fijan, a todos les vamos haciendo el cambio. Look. All right. Every time that we are talking in third person, we need to make the changes. So next one, please. Volunteer for reading. It helps workers on time. Very good. And the last one, please. Volunteer for reading. My, My boss talked about the new rallies. Rules. Rules. Very good. So look. Talk. 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 Very Talks. good. So, esa es la regla. All right. Cuando hablemos de terceras personas, ya sea he, she, or it, al verbo le agregamos la letter S. S. Okay. Now, let's do another exercise. I'm going to show you some sentences and you have to decide what is the correct answer. For example, she, tan, 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 up Got at it. seven o'clock. Aha, uh -huh. uh -huh. okay, let's see. So, gets or get? Gets. Get. Get. Correct. Yes. Very yes. good. How about this one? He get get, get dressed, get dressed, dressed yes. in the morning. Yes. Very good. Uh huh. What about this one? It goes. Yes. It goes. Okay. Goes. Puedo colocar the letter C? No. 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 Or the letter B. The letter B. Letter B is yes. correct. Letter B. Okay, voy a ir preguntando individualmente, así que solo el que le pregunte, please. Um, Xiomara Elizabeth. Xiomara, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? I brushes or I brush. Brush. 
Brush. Letter B. No. Um, brush. Are you sure? Mm. Which one? Brushes or brush? Remember, fíjense en el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo. I. Yo. I. Okay. I. B. Uh -huh. So, A or B? Um, B. A. Hmm, okay, B. algunos dicen A, uh, algunos dicen a. B. B es de A. B. Es B. Es B. ¿Por qué? ¿Por qué sería B. B? Brush. Because I'm talking about... The singular. Singular. Ah. Remember, everybody, la regla, la regla de agregar y es es solo para third Tercera person. persona. Again, ¿quiénes Three son las person. third person? He, 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 it. Y aquí dice I. I es tercera persona, sí o no? No. 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 Por lo tanto, no es necesario decir brushes. Vamos a decir... Brush. 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 Siempre hay que fijarse en el sujeto, please. Always. Ok, next. Um, selvis. Ok, selvis. La oración dice I go or I goes. What is the correct answer? I go. I go. Ok. Yes, very good, very good. Okay, let's see, Jose Alberto. What is the answer in this one? Estoy hablando de I, tan, 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 in the park. Play or place? I, I play. Play? Letter A? Yes, play. Okay, let's see. Yeah, si se fijan, aquí es el mismo example. Estoy hablando de I. I is not a third person. Por eso decimos I play. Okay, next one. Let's see. Guillermo. He... Okay. What is the correct answer? He has. Okay, only Guillermo, only Guillermo. What do you letter, think? Letter A. Letter A. He has. Okay, let's see. Okay. Yes, correct. Very good job, very good job. Okay. Um, Veronica, is Veronica here? Hello, Veronica. Hello, teacher. What is the correct answer? He has. C. Letter C? Yes. Very good. Excellent. That's correct. So he has lunch. Everybody, tengo una pregunta. ¿Puedo decir he has? Está terminando en la letter S. ¿Puedo decir he has? No, no. Oh, no. Ah, remember, esta era la excepción a la regla, right? No podemos agregarle solo la letter S a have. Tenemos que hacer el cambio. La respuesta correcta va a ser has. Dinner at seven o'clock. Perfect. Okay, everybody, she, what is the correct answer here? Letter A. Letter A. He she does. does. Somewhere. Let's see. Perfect. Very good. And the last one. He. Letter B. Letter B. 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 Yes. He's Perfect. Coming. That's the one. Very good job. So, if you see everybody, no es tan complicado, right? ¿Qué tenemos que hacer? Agregarle la letter S cuando sea third person. ¿Yes? 
Entendido? Everybody? Yeah. Do you, yes. Do you have questions? Questions, yeah. this is the moment. Yeah. Uh -huh. Tell me, do you have a question? Si, si lo podría aclarar nuevamente. Yes, of course. Let's see again. Pay attention, everybody. Hagamos un pequeño resumen otra vez. Lo primero que se tienen que acordar es la estructura. La estructura is the same. If this, remember, ahorita estamos en afirmative. Ahorita estamos trabajando con las third person. Cuando se trate de third person, esto es solamente cuando esté hablando de she, de he, o de it. Remember que el it es cuando estamos hablando de un objeto o de un animal. All right? So, ¿qué necesito primero? Subject. 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 Then, ¿qué necesito después? <coughs> The verb. The verb. But what happens with the verb? Nice. Nice. Letter, Letter S. Letter S. S. Exactly. And after the verb is the same. What do I need? Complement. Very good. For example, he takes a shower. A shower. A shower. All right. Let's do a practice. Piensen ahorita en un miembro de su familia. For example, in your mother. Pensemos en, en la mamá, right? Pensemos en nuestra mother. So, ¿cuál es la daily routine de la mamá? In this case, si yo estoy hablando de my mother, es terceras personas, yes or no? No. Why yes, not? This is true. Yes. In this yes. case, si yo digo my mother, es como si estuviese hablando de she, de ah, ella, she. right? Yes, yes. She. Entonces, yes. si es terceras personas. Ok, ¿qué es lo primero que la mother hace en la mañana? ¿Qué es lo primero que ella hace? The breakfast. Ok, primero se levanta. ¿Cómo diría eso? <laughs> Ay, mi mamá sí. se levanta temprano. How can I say that? My mother. My mother wakes up. Ah, very good. My mother wakes up temprano. Early. Early. Very good. Ya ven, vamos aprendiendo vocabulary. So look, letter S. Okay? So my mother gets uh, wakes up early. ¿Qué más hace la mamá? Por ahí mencionaron breakfast. ¿Cómo digo eso? My mother, uh, my mother cooks. My mother cooks. Makes. Ok, ah, podemos good. decir cooks o podemos decir makes breakfast. So, ambas se pueden. Cooks break. or makes. Ok, look, a todas les vamos break. agregando el cambio. So my mother cooks breakfast or my mother makes breakfast. Okay, ¿qué más hace la mamá? My mother takes a shower. Very Clean good. Takes a shower. Uh, por ahí escuché, my mother cleans the house. Very good. So if you see everybody, I am adding the letter S always to the verb. Okay? Ahora bien, imagine que mi mamá está viendo la telenovela, right? So, puedo decir my um, mom watch TV watch like it. this? What? No. no. Watch ah, why not? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en CH? Se agrega I is, is. I am. Ah, exactly. What? Ya no puedo agregarle solo es, no que voy a agregarle y es. Yes. Okay. okay, very What? good. Ok, yo quiero decir eh, que my mother 
go to the park. My ¿Puedo decir go? Goes to the park. Ah, ¿qué pasa cuando el verbo termina en la letter O? But the is. Exactly. Yes. E S. Ok, my mother goes to the park. Does to so, the park. let's see. My mother wash the dishes. Puedo decir my mother, wash? My mother wash. wash the dishes. Ah, ¿qué pasa cuando el verbo termina en sh? Voy a agregarle. Yes. 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 Ahora, imagínense que mi mamá, my mother, ella estaba viendo una película bien triste, right? Y se puso a llorar. Right. So, ¿qué voy a hacer aquí? Put I yes. yes. Very yes. good. Voy a quitar la letter y. Y voy a agregarle I y S. Esto solo sucede cuando el verbo termina en la letter Y. ¿Y qué hay antes? Consonant. Consonant. Una consonant. Pero fíjense que mi mamá se puso a jugar fútbol. <ríe> My mother play soccer. ¿Necesito hacer el mismo cambio, sí o no? What do you think? No. no. Oh. Ah, pero termina en la letter uh, Y. Pero eh, hay una... Before, uh, vowel. 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 Good vowel. job. Vowel. Pero antes hay una vowel. Si antes vowel. de la letter Y hay una vowel, no aplica. Así que solo decimos... Place. 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 Very no good job. So, listen. Cuando estamos haciéndolo escrito... Right, cuesta un poquito más porque sí hay que fijarse si el verbo termina en esta letra o si no, pero uh -huh. si lo estamos haciendo speaking, ¿creen que afecta o es más fácil? Si lo estamos haciendo speaking, es un poquito más fácil, right? Porque no lo estamos escribiendo, solo decimos, ah, oh, my mother cooks, my mother cleans, my mother watches, my mother goes. Tries, plays. So, haciéndolo speaking es un poquito más fácil. Right? Pero sí, hay que tener cuidado en las rules. Así que, en la tarea de esta semana, cuando vean ejercicios con third person, tengan cuidado de agregarle la correct answer. Ok? Ahí tengan cuidado de agregarle la respuesta correcta. So, ¿Se entiende un poquito mejor el topic? Everybody? Yes? Yes. 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 Ok. Questions so far? No questions? Vamos a hacer una practice despuesito, right? Para que practiquemos un poquito mejor este topic. No worries. Vamos a hacer una practice. Pero primero, veamos ahora. Ya vimos el affirmative. ¿Qué sigue después del affirmative? Negative. Ah, negative. very good. Ok. Let's see the negative form. Ok. Again, negative in third person. Remember, third person, she... He or it. ¿Ok? Ok, ¿se acuerdan qué usábamos en negative cuando yo hablaba de I? Necesitábamos un auxiliary. ¿Cuál era el auxiliary? Don't. 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 Very good. Don't. Don't. Ahora, con she, he, and it... Hay un pequeño cambio, pero es diminuto. Look at this one. Siempre necesito el subject. Pero ahora el auxiliary ya no es don't. ¿Cuál es el auxiliary? Doesn't. Doesn't. Ok. Doesn't. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? Ver. Ah, pay attention to the verb. ¿Y qué le pasa al verb? ¿Necesita letter S? Mm. Mm. Yes. Ya vamos mm. a ver. Luego del verbo, no. ¿qué necesito? Complement. 
El complement. Okay, let's see an example. He doesn't, doesn't take. take a shower. Look at here. Tengo el subject? Yes. Tengo el auxiliary? Yes. So what happened with the verb? ¿Qué le pasó al verbo? Take. Take. Mm. Take. 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 Ah. Ahora, esta es una regla, pay attention, esta es una regla que va a aplicar no solamente para el simple present, sino para todos los tiempos gramaticales. Si ustedes tienen auxiliar, el verbo ya no necesita cambios. Es como que si el, el auxiliar absorbiera los cambios, así que fácilmente ustedes dicen, bueno, ya tengo auxiliary, so... I don't need changes anymore. No more changes. Por lo tanto, ¿qué le pasó al verbo? ¿Necesito agregarle la letter S? ¿Sí o no? No. 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 No, no anymore. ¿Ok? So, vamos a decir, he doesn't take, doesn't take a shower. shower. Correct. A shower. Let's see some examples again in the manual, page 22. Veamos algunos examples. Look at the number one. She uh -huh. doesn't, doesn't make, make, make any phone call. Ahora, veamos la oh. difference. Miren en affirmative, decíamos she makes. Pero en negative decimos she doesn't, she doesn't make. Ya no necesito la letter S. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliary. auxiliary. Right? Ya no voy a decir she doesn't make. No, voy a decir no. she doesn't make. She doesn't make. Very good. Okay, let's see the sentence, the number two. He doesn't, doesn't carry, carry boxes to the truck. Ah, the truck. look, lo mismo. Look, the verb ya no necesita cambios porque ya tengo el auxiliary. Very good. Okay, the next one. Cindy. Doesn't send reports to other companies. Great job. So Cindy doesn't send. I don't need changes anymore. No. Next one. It is doesn't help. It doesn't help. Work can work be, on be on time. Good job. What about this one? My boss. Doesn't talk about the new rules. Good job. So, ¿qué necesito? Necesito el auxiliary y el verbo ya no necesita la letter S. All right. Volvamos a los ejemplos que vimos anteriormente sobre la mom. For example, my mother wakes up early. ¿Cómo digo esta oración en negativo? My mother, my mother doesn't, 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 doesn't wake doesn't. up. Very good. Doesn't. ¿Necesito la letter S? No. no. No anymore. Así que vamos a decir, my mother doesn't, doesn't wake, wake up there. Ok, my mother cooks breakfast. ¿Cómo digo esta oración en negativo? My mother, my mother doesn't, doesn't cook, cook breakfast. Doesn't cook. Ya no necesito la letter S. All right? My mother, uh, my mother takes a shower. Negative. My mother, my mother doesn't, doesn't take a shower. a shower. Excellent. So, in negative, remember, ¿qué dice la rule? En negative, solo tengo que agregarle el auxiliary. Pero, ¿cuál va a ser el auxiliary? Doesn't. 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 ¿Y qué le va a pasar al verbo? Yeah. No, no, no change. No more changes, no right? No exactly. Change. Aquí no al verbo ya no le pasa nada, ya no necesita cambios. cambios. All right? ¿Se entiende la forma negativa del third person? Uh, yes. 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 
Yes, <risa> Algunos están así como que... Más Mario. o menos, medio. <laughs> ok, let's do some practice. Ok, no worries everybody. La idea es que todos lo asimilemos. Así que, let's do a practice. Sigamos siempre en el manual. Pay attention to the subject. For example, si estoy hablando de he. Y dice order. En este caso la oración es affirmative. ¿Cuál sería la oración? He, he orders. Ah, very good. He orders everything in the office. In the office. Very good. Okay, how about the number two? I'm talking about Amy and Teresa. ¿Es terceras personas? Yes or no? No. No. Is ah, plural. is in plural. ¿Cómo quedaría la oración? Affirmative. Ask. 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 Necesito Ask. la letter S, sí o no? Yes. ¿Seguro? No, is the no. No. Ah, uh -uh. no necesito la letter S. No es tercera persona. Si se fijan, es plural. Estoy hablando de ellos, right? De es plural. So, no letter S. Ok, voy a ir preguntando again, individually. Tun, 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 tun. Sonia Elizabeth. Ok, Sonia Elizabeth. <risa> Helen, esta está en negative. ¿Cómo quedaría la oración? Helen, Helen doesn't call the rest the part of the weekend. All right. ¿Necesita la letter S? No, because the ocean. Very good. Excellent. So if you see, Helen is third person. Is in negative, solo necesito el auxiliary doesn't. Y el verbo, no more changes. No, no more changes. Very good. Okay, next one. Ten, 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 ten. Ana Carmina. Okay, Ana, number four, affirmative. She. Affirmative. Yes. She cleans our desk in the morning. Hmm, she cleans. Everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? Okay. Yes, it's okay. correct. Si se fijan, she es tercera persona. Okay. And we need to add the letter S. Very good, very good. Okay, next. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Jesus Joannis. Next one. I, y el verbo es right, affirmative. Teacher, I have a problem. My connection, I'm, I don't see the. Oh, you the don't circle. see? No. Oh. oh. Okay, okay. Voy a compartir la pantalla nuevamente, right? Um, y me avisa si puede verla, okay? Okay. Yes. Yes? Okay. I do. I do. This one. <clears throat> Right. What will uh, be the sentence? Need uh, I need. I. Necesito la letter S and write. Sí o no? I write or no. I write. No. Only write. Yeah. All right. Correct. Si se fijan, aquí el sujeto es. I, no es terceras personas, right? Very good. Let's see who else, who else? Ten, 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 ten. Lily. Okay. Lily, the last one. Mario, negative. What would be the sentence? Not keep, negative. <laughs> Dawson. Dawson. Uh 
¿Y el verbo? ¿Cómo quedaría el verbo? Keep or keeps? What do you think? Keeps. keeps. ¿Con la letter S o no se necesita la letter S? Yes. No, sí, no, sí, no, sí. Ok, everybody, what do you think? ¿Con la letter S o sin la letter S? Sin letter S. Sin letter S. Exactly. Ahora, the last one, Enrique. So, Mario doesn't keep a record of the merchandise. Y luego dice, buy. He. Affirmative. ¿Puedo decir solo he buy? No. So, ah, he buys. ¿Creen que necesito hacer el cambio, así como agregarle I -E -S, bikes? No. 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 ¿Por qué no? My consonant is antes de Y. Antes de la Y no hay consonant, sino que hay una. Vowel. 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 Very good, very good. Ok, so if you see, de esa forma vamos a ir usando los negatives and los affirmatives. ¿En qué se tienen que fijar? En el subject. Ok, so, easy or difficult? What do you think? Difficult. <laughs> 50 50. <laughs> yeah. Okay, let's do something. Hagamos una práctica más, pero first, stretch your arms, please. Oh, yeah, yeah. Ed, yeah. <laughs> relax. Cansado del trabajo. <laughs> Teacher, puedo retirarme unos tres minutos. Uh, okay, go ahead. But, pero regreso, uh, okay? Yeah. All right, drink water. Si tienen agua, drink water. If you have water, relax. Let's do another practice. Imaginémonos que este es el examen. All right. So, tratemos de seleccionar las respuestas correctas. I'm going to show you a sentence and you have to decide what is the correct answer. What is the most important? Y eso es lo que tienen que hacer en el examen. Fíjense primero en el Subject. subject. Ok, pay attention en el subject porque ahí está la clave. All right. So, we, ta ta ta, video uh -huh. games after school. We play video games. We play after a school. video after school. Play, are you sure? Yes. All right, very good. Play. In this case, we, es terceras personas, yes or no? No, it's plural. No. Exactly. So I don't need the letter S. Okay. My sister ride or rides a bicycle. Rides. 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 My sister, es terceras personas, yes or no? This is she. Yes. she. Yes, definitely. Next one, volunteer for reading the number three. I like, I like to, read to read books. All right. I like to read or read? Read. 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 My parents. Sleep. 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 Okay. Is in singular or plural? Es plural. Es ah, si plural. yo digo my parents, ¿de quiénes estoy hablando? Parientes. Mm, padres. Parientes. Padres. Ok. Uh, padre. Si yo quiero decir, si yo quiero decir parientes, la palabra sería relatives. Mm. Ok. Esas dos palabras son como un poquito engañosas, right? Sí. Yo sé que al ver parents me suena como a parientes, but no. Parents sería padres. So, mother and father. Two. Entonces es plural. Vamos a decir sleep. ¿Y cómo digo parientes? Parents. 
Relative. 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 Very Relative. good. Excellent. Okay, volunteer for reading the number five. My student study. Study a lot of study. My students study a lot of studies. Oh, study or studies? Study. Ah, students. Estoy hablando en plural. So I don't need the letter S. Okay, how about the number six? Volunteer for reading, the number six. My dad works, dad works every, every, day. every day. Good job. Works. My dad works. works. How about the number seven? My brother? Cooks. My brother cooks, brother cooks. dinner. Cooks. Oh. Ah. Right. Right. Very good. Okay. Uh, number eight, the teacher, the teacher speaks English. English. Speaks. English. 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 speaks. Very English. good. English. How about the number nine, Elizabeth? Necesita la letter S, yes or no? Yes, because yes. it's the third person. Yes, it's the third person. Okay, person. my grandmother, Dance. 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 Dance or dances? Dances. 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 Ah, dances. Dances salsa. ¿Se imaginan a su grandmother dances salsa? Yeah. <laughs> ah, okay, <laughs> all right. Okay, super good con las afirmativas. Si este es su examen con las afirmativas, estamos super super good. Okay, now let's move okay, on to the negatives. Mm -hmm. Ahorita llevan 10. Vamos a ver cómo les va con yeah. las negatives. Okay, my brother don't play or my brother doesn't play. My brother, my brother doesn't, doesn't, play. doesn't play. Okay. My grandfather doesn't ride. Okay. I don't, I don't read. I, I don't, don't read, read a lot of books. Okay, hold on, hold on. ¿Puedo decir I doesn't? No. No. No, no. no it's third. not their person. No. So I don't, don't read a lot of books. Book. All right, they doesn't. They don't sleep. They don't, they don't, no, they don't, don't sleep. Don't sleep. Don't sleep. Can don't I say? Sleep. Can they I say they, they doesn't? Don't sleep. Plural. No. Mm, so we are here. They don't sleep in the bus. My don't students don't study. Don't study. study. A lot of don't. don't. ¿Por qué digo don't? It's a plural. It's the, plural. The plural. Correct. It's correct. Plural. Okay, number six. He, he doesn't work. He doesn't, he doesn't work. work. In the factory. Okay. Yeah. My uncle doesn't cook. Doesn't cook. Doesn't cook. For me. ¿Qué significa Rest uncle? Tío. 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 Very good. Okay, the teacher doesn't speak French. Laura doesn't speak French. Okay, the last one. My grandmother doesn't dance banda music very good so yeah, con el negative yeah. another 10 very good Pasamos. job you see guys ven que si sí pueden excellent <laughs> <laughs> all right remember el examen es similar right 
Yo. El grupo, dicho. Ah, <risa> come on. Y, y de repente todos haciendo el examen al mismo tiempo, right? Ahí todos bien conectados. <risa> Listen, um, cuando estén haciendo el examen, lo mismo. Primero identifiquen el sujeto, right? Identifiquen. Ah, si es he o si es terceras personas, ya saben, right? Si dice I, si es plural, entonces recuerden, ah, no, no es terceras personas, so no changes. Understood? Yes. No worries, que mañana vamos a practicar más. All right. Así que para mañana, si todavía no hemos asimilado bien, mañana sí lo vamos a terminar de asimilar. All right, so now before continue, I'm going to check attendance again. So if you mm -hmm. listen to your name, say present. So, um, Ana Carmina. Present teacher. Okay, Douglas Arnoldo. Present teacher. Guillermo Alex. Present. Very good. Harvin Vladimir. Present. All right, Jesús Ernesto. Jesús Joannis. Oh, well. Listen. Eh, let's see, let's see. José Alberto Domínguez. Present. José Joel Merino. All right. Yeah. Eh, bueno, Julio César is not here. Rigoberto Padilla. Present teacher. Okay. Rogelio Enrique. Mm. Present teacher. All right. Selvis Osmi. Present teacher. All right. Eh, Sonia Elizabeth. Present teacher. All right. Sonia Veronica. Present teacher. Very good. Well, Vanessa is not here, right? Vanessa, Wendy, Wilson, Hernaldo. Wilson, all right. Eh, Xiomar Elizabeth. Present. Okay, Yesenia Lili Navarro. Present teacher. Okay, very good. Okay, everybody, now let's continue. Vamos a hacer una practice y vamos a ver si el tema realmente fue asimilado or not. In this practice, Vamos a hablar de alguien, right? Let's talk about someone's daily routine. Piensen en su persona favorita. Puede ser mother, father, eh, husband or wife, o si tienen un hijo o una hija, daughter or your son, o pueden hablar de un amigo, de una amiga, o de la girlfriend, o del boyfriend, I don't know. Elijan a alguien, ah, right? Yeah. Puede ser un member of your family, whoever. For example, in this case, I'm going to talk about my father. father. Y voy a describir su daily routine, okay? So, si se fijan, voy a agregar affirmatives and negatives. For example, My father gets up early every day. He drinks coffee and goes to work. He doesn't cook lunch. He doesn't watch TV. He reads a book and he goes to bed at 9 p.m. ¿Ok? ¿Cuántas oraciones hice? Look, 1, 2, 3, 4, 5, y esta cuenta como un 6. So, like, 6 no, sentences. No. So, that is exactly what you have to do. Quiero que hagan, describan la daily routine de alguien. Pero no me digan solo oraciones en afirmativo. ¿Ok? Quiero que me incluyan al menos dos o tres oraciones en negativos. ¿Ok? 
Tienen five minutes para crear la daily routine de alguien. If you have questions, just let me know. Go ahead. Traten de usar el vocabulary que hemos visto, please. Y si tienen dudas sobre cómo decir algo, just let me know. Quiero al menos cinco o seis oraciones, please. Go ahead. Okay. You have five minutes. Puede ser la daily routine de quien ustedes quieran. Ok. Don't forget to add the letter S. Don't forget to add the negatives. Go ahead. If you have questions, please just let me know. Como digo, trabaja en una pupusería. Ok. We can say works. Works trabaja. In a, uh -huh, for example, ya sea she or he. She works in a pupusería. Pupusería no cambia, guys. All right. At, es, un, es un término like she works in a pupusería or she works in a um, pupusas store, pero pupusería actually doesn't change. Okay? Yes. Very good. Okay, tienen two more minutes. Two more minutes. If you have questions, just let me know. If you have questions, just let me know, please. Remember, quiero affirmatives and negative sentences. Don't forget to add the letter S. Don't forget to add the auxiliary. If you have the auxiliary, remember, the verb doesn't need changes. 
You have one more minute. Ready. All right. Ready. Very good. Excellent. Finish. Very good. Very good. So everybody finished? Yes. Is everybody ready? So we are going to practice right now. Okay. We are going to go to the breaking rooms. Le van a presentar la daily routine a sus classmates y luego voy a seleccionar a alguno de ustedes y lo van a presentar en frente de todos. All right? So, let's go to the breaking rooms. Everybody, zero Spanish. Okay? And something important. La idea es ayudarnos. So, if you listen to your classmates, que su classmate dice, for example, she don't, hay que ayudarle y hay que decirle, eh, no es don't, es she no, doesn't. doesn't. Si su classmate dice, ah, my mother cook, is that correct? Yes or no? No, my mother cook. Very good. Vamos a decir, my mother cook. Right? Así que hay que decirle, trata de exagerar la S o no escuché la letter S. All right? Para que su classmate exagere un poquito más. Pero hagámoslo así con respeto y amor. Right? Nada de reírnos de su classmate, sino que hay que ayudarlo. So, vamos a los breaking rooms. Tenemos un par de minutos y luego voy a preguntarles individually. Let's go. Hello, Veronica. Hello, teacher. All right. Estoy esperando que se unan sus classmates. Démosles un okay. momento. No worries. Okay. Mm -hmm. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice que no le gusta salir de casa? ¿Cómo oh. se pronuncia? Estoy hablando de mi hijo. Mm -hmm. Podríamos mm -hmm. decir, he doesn't like... like to go to out. Go to love. Go out. Mm -hmm. Go he, out. Uh -huh. He doesn't like to go out. Okay, let's see. Veo que sus classmates no se unen, ya se tardaron mucho. Voy a enviarla a otro grupo para que practice con ellos, okay? Okay. Very good. No, él le gusta ver sus animales. Oh. Oh, okay. And the next okay. one, he likes to go to the river. Uh -huh. And the next one, okay, he likes to walk, he likes, likes to walk a lot. Mm -hmm. like to walk. And, the, and the other one, he does like noises. How about um, you? Okay. Tell me. Yeah. Oh, yeah, go ahead. Okay. Uh, someone daily routine, my mother. Okay. Number one, I, my mother wakes up at five 
I am. My mother weighs. My mother. At five. Uh -huh. Uh -huh. Okay, next up one. At five, I am. Okay. Uh, number, number two. two. My mother take you up shower. Mm -hmm. My mo repeat. My mother take his up shower. Take it off shower. Take off shower. Take. Okay. Number three. Take. Number three. Uh, my mother doesn't breakfast. Doesn't breakfast. Yes. How <laughs> eat? Okay. Go ahead. <laughs> Number four. My mother doesn't watch TV. Wow. Uh, okay, number five. Number five, my mother doesn't cook dinner. Cook mm. dinner. Ajá. Uh -huh. Ay, los mm. cortaron. Bye. No, continuation. Okay. Continue. He, does, he doesn't like to go doesn't. home. It doesn't. He doesn't. He doesn't. Like doesn't to no, it doesn't. go house. Le pregunté a la, a la teacher y mm. le quise decir que no le gusta salir de casa. Mm, he Ajá, he doesn't like to he go. Doesn't. It doesn't, no doesn't. Mm. Doesn't. 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 Va, pues doesn't. He doesn't like. He likes. He doesn't. To go. To go home. house. Ajá. Y he likes cooking en soda. ¿Le gusta ¿Sí? la soda? Yes. He, he likes like. uh -huh. Uh -huh. cooking en soda. Cooking. soda. Cooking. Yes, galleta. Ok, la soda, la galleta y la soda. ¿Dónde <risa> comala? <risa> Vele, Rogelio. No, usted, usted le toca. Ok. Yo ya le dije. She doesn't practice soccer. My mother My... gets it early Work every with. day. Dale yeah. pues. My wife gets up yeah. early. Gets to work at five. She drives to work. She doesn't have breakfast and lunch at home. What? She can make dinner. She doesn't like to wash the dishes. Then we watch TV for an hour while we talk about the thing that happening in our work. Dios solo lo dijo, Pocha, qué gusto. Así era. Está hablando de su esposa, ¿va? Yeah. Ajá. All right. <laughs> Very good, everyone. So everybody finished? Yes? Yes. Okay. <laughs> Let's go back to the main room, okay? Let's go back. Time's up. Let's wait for the rest of the group. How was the practice? Was it easy, difficult, 50-50? What do you think? Uh, 50 for me, it's a little bit complicated because my, uh, 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 my verb, I, I don't see the verbs every time. So right now it's a little bit hard for me, but All it's right. okay. okay. Just excuses, just excuses. <laughs> All right, but listen, you are trying, you are talking in English now. Y yo los veo bien emocionados. Hay unos que sin pausa, sin tanta cosa, super, super good. Now, questions. Su classmate pronounce the letter S? Yes or no? Yes. 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 All right. Your classmate use the auxiliary doesn't? Yes. 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 Great job. All right. Very good. ¿Le entendieron a su classmate? 
Yes. 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 Ah, okay. Super good. Okay, excellent job de que lo están intentando. Y eso es lo bueno, guys. Okay, lo están intentando. Ya están perdiendo el miedo de hablarlo. Yo siento que ahora ya ni les da miedo. Ya bien tranquilos se ponen a hablar. So, eso es super good. Ni siquiera hemos terminado las dos semanas. Y ya están agarrando confianza al hablarlo, así que excellent job. Now, before continue, eh, veamos algunos details, right? For example, what is the pronunciation of this phrase? Wakes up. Very good. Wakes. wakes. No decimos wakes. Is wakes. Wakes. Wakes up. Wakes up. Okay. She doesn't breakfast. Is that correct? Puedo decir she doesn't breakfast? No. Me falta el verb. ¿Cuál sería el verb? Cook Take or make. Podemos decir cook, so um, she doesn't cook, so or she doesn't make. make. O si se lo va a preparar o si ya lo tiene listo, podemos usar she doesn't eat. take, she doesn't eat. I mean, tenemos muchas options, pero no podemos decir solo she doesn't breakfast. Ok, hay que agregarle el there. there. He like, is that correct? Este lunes apaga aquí. He like. No. Light. Ah, por eso les digo, ahorita vamos a exaggerate a little bit the pronunciation. Okay, I'm going to pick randomly some of you to present the daily routine here in front of the class. And the winner is... Oh, Wilson is here? No, right? Mm -hmm. Salvado, my gosh. Okay. Rigoberto. Okay, Rigoberto, everybody, pay attention. Okay, Rigoberto, go ahead. Oh. And teacher, I don't practice with anybody. And why? Because when I try to in, uh, intro the space, uh -huh. I can't. You, you couldn't enter. All right. Yeah. Okay, but do you have the, the daily routine? And yes. Okay, perfect. Go ahead. Okay. Uh -huh. Go ahead. I'm going to talk about two activities to my father. Mm -hmm. Okay, Rigoberto, I cannot hear you. Oh. And now? Yes, I can hear you now. Go ahead. Okay. My father gets up at eight o'clock. He drinks milk in the breakfast. <clears throat> and I have something here. Uh -huh. Wait, okay. And he does it. Oh, no, but oh. <laughs> <laughs> oh my gosh, what is happening, Rigoberto? I'm living so <laughs> up. What happened? <laughs> okay, continue, continue. Yes. Uh, he doesn't cook the breakfast and he doesn't watch TV in the morning. And my father read the 
newspaper in the morning. All right, okay, very good. Thank you, Rigoberto. Okay, excellent. Now, un minutito más, vamos a pasar a la última persona por el día de hoy. Con eso terminamos. And the winner is... Jose Alberto. Are you there, Jose Alberto? Is there? No. Yo siento que cabal se salen cuando sienten que les va a tocar a ellos, right? Huh. Enrique, tampoco está aquí. Ahí está, ahí está. Oh, sí está. Enrique. Sí. Ah, sí, ya, ya está say, aquí. Ya. I have a problem with the connection. <laughs> ah, no, pero, come on. Yo le creo, yo le creo. Enrique, tell us the daily routine. Go ahead. Ah, yo lo unas cuatro o cinco, pues, unas dos cuatro puse. Sí. Okay. Go ahead, go ahead. Ah, and my mother gets early every day. She doesn't practice soccer. She watches TV and he listens to music. <laughs> ah, puedo decir she watch TV. She watches. That's Watch the it. one. She watches TV. Very good. Thank you, Enrique. Okay, everybody. Unfortunately, we don't have more time. We will continue tomorrow. Remember, work on the platform, please. And today, somebody has to stay. And the winner is... Rigoberto. Usted se queda, please. And the rest of you, everybody, have a good night and see good you tomorrow. Night. Bye. Goodbye. Good night. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Mira. Solo Rigoberto se queda, please. Good night. Goodbye. Goodbye. Salite. Salite, Nano. <laughs> Bueno, señor. Felite, felite. <laughs> okay, goodbye, please. I don't want to think that Enrique is a nosy. <laughs> <laughs> All right, let's see. Okay, puedo ver que Ana está todavía ahí or not? Okay. Okay, Rigoberto, how are you? I'm fine, teacher, and you? I'm great, thanks for asking. So, do you want to try the full conversation in English? Um, I'm going to try because I have uh, so much gear to you know, practice English. Okay, because, so let's practice. Because when I start the high school, Bachillerato. Mm -hmm. And I studied English in 1997 and 2000 to no 2000, just 2000 and four years in CCS. All right. And yes, and I I I, I studied for. Um, 18 course and, and three grammar. Ah, perfect. I, so you have a background. More or less, but uh, I remember some words, but uh, I have a difficult to remember this, but uh, the people tell me, hey, you um, you have to subscribe to or subscribe in the in avanzados. Mm -hmm. But I tell them, uh, no, I I need to refresh everything. Uh, everything, yes. And then we, we if I don't practice and you know, don't participate uh, because I give the opportunity and my uh, to your, classmate. to your classmates, and that yes. is something good. I can identify that you already know some of the topics. That's why sometimes I don't ask you. Because I, I can, as you said, 
we can give the opportunity to your classmates. So super good that you decided to practice since the beginning. And if you can help your classmate, that's excellent. All right, so uh, in your job, if you see your classmate, talk to them in English, okay? So For they example, can practice. Today, uh, we, I, uh, I taught, I speak in, uh, a lot of English with an auxiliary of the Soleria. Ah, very good. Uh, it's the same name with you, Clarissa. Oh, <laughs> nice. Uh, I, and and I tell her, uh, told her, uh, Clarissa, I just speak English now. Um, yes, no. All right. And I started the conversation with her, but she told me I scare or I be afraid uh, to always speak English when another people uh, is around. Talk. Yes. Uh, talk more English than me. Ah, all mm -hmm. right. And, and she told me uh, I listen and writing, but I told her uh, you need to talk more. And if you, if you speak or talk English, you need to open your mouth. Mm -hmm. And you have a, uh, best pronunciation that's correct you know in english that is something that helps a lot like to articulate when you open your mouth and put the position of the tongue that helps to have a better pronunciation and that is something difficult because in spanish we don't do that <laughs> in spanish we talk like casi que ni abrimos la boca like mm -hmm. and and that's why, but because it's Spanish, we understand. But in English, if you open up your mouth, it's much better, the pronunciation. <clears throat> For example, teacher, uh, Lily, it's my auxiliary. Mm -hmm. And when she have any question, uh, she tell me, uh, Lick, uh, necesito que me, que me ayude con algo. Mm -hmm. And uh, about what, and, and then I start to speak English, and she said, sí, pero en español. No, no, exactly, that's because, the attitude. Because you, you have to practice every day uh, English, because if you, if you talk Spanglish, it's, it's no, you, you never it's grow. correct. Exactly, yes. you will never grow. So that's <clears throat> good, Rigoberto. So please continue like that. Always with your coworkers, <laughs> talk to them in English, make them to practice, okay? So you mm -hmm. have a background, you have the knowledge, excellent. So push them, push them to practice, all right? Thanks, teacher. Very good. Okay, so about the class or the topics or the platform, do you have a question? Uh, no. Is everything clear? Yes. Excellent. If, if you if you see uh, some uh, words or how do you say? Uh, uh, if you see some exercise is wrong, it's because I read and think. Okay. This is, this is good or is wrong? And I think I have a temptation <laughs> that right in San Google. Ah. I'm, going to, <laughs> I'm going to ask you, but. Uh, how do you say me engaño yo mismo? You lie to yourself. Okay, I lie to myself. And, and, <clears throat> and I said, if I, if I have a wrong answer. Um, it's yours. It's mine. Exactly. It's not, <laughs> it's not what else. <laughs> 
But it's not, it's I not, don't have any it's not Google's answer. It's your answer. Yes. That's correct. That's correct. Remember, the idea of the platform is to check if you are understanding the topics, if you are really getting the information, right? So it's good to go to Google when you don't understand, but just to see the answers, no. But I, you I are ask, doing great. As as uh, to Google when the uh, sorry, uh, I asked to Google after to my answer. Ah, just to confirm, basically. Yes. Ah, okay. Yes. Well, that's good. Okay, Rigoberto, so keep going, please. You are doing a good job. Please motivate your classmate to continue practicing when you are at work, okay? Okay, teacher. For example, um, Veronica told me yesterday, mm -hmm. or told me yesterday, and... Uh, I'm not going to continue with the class. Why? And I told her, uh, no, me jodale. <laughs> oh my gosh. And, yeah. and with, with the leak Sonia, and we have a conversation. And I, I have my form to think, see? Mm -hmm. <clears throat> and say, uh, mm -hmm. Some people or everybody want to win much money. Exactly. But don't want to pay. Sacrifice. Yes, don't have to sacrifice. And for example, I am a I am a lawyer. Mm -hmm. I am a master and university and I am a teacher with a social sounds great and here you are imagine <clears throat> I have I have a scala phone too <laughs> great sounds good and but here you are you are studying you are still learning that's the attitude Espero, uh, I, I really hope that your classmate continues and don't give up i know that is not easy but we need to keep in mind why are we doing this why do we want to learn english so let's motivate them okay i will try to continue motivating them so try to motivate them too okay Okay, teacher. Very good. All right. It's nice to talk to you, Rigoberto. Have a good night and see you tomorrow. Thanks, teacher. All right. Uh, good Bye. night and Bye. God bless you. Thank you. God bless you too. Bye-bye.